ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ജനവാസയോഗ്യമായ ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമി മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് രാജ്യക്കാരനോ ഭാഷക്കാരനോ വംശക്കാരനോ ഗോത്രക്കാരനോ വർണ്ണക്കാരനോ വലിയവനോ ചെറിയവനോ ജ്ഞാനിയോ അജ്ഞാനിയോ ആണോ പെണ്ണോ വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ തീവ്രവാദിയോ അസത്യവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആരുമാകട്ടെ ഏവനും അറിയണം ജീവനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരുവൻ തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാണവായുവിലൂടെയും തൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ കൊതുകിലൂടെയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെയും മഞ്ഞും മഴയും വെയിലിലൂടെയും അവനറിയാതെ തന്നെ അവൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത മാനവജാതിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് വെളിവായിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് വെളിവാക്കിയല്ലോ അവൻ്റെ നിത്യശക്തിയും ദൈവത്വവുമായി അവൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യന് വെളിവാക്കി അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവൻ നന്മ ചെയ്യുകയും ആകാശത്തു നിന്ന് മഴയും ഫലഭുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ആഹാരവും സന്തോഷവും നൽകി നിങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നതിനാൽ തന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല ആഹാരത്തിനായി അമർത്തിക്കുലുക്കി വട്ടി നിറയെ കൃഷിഫലങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ മഴയും മഞ്ഞും ആകാശത്ത് നിന്നും പൊഴിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയാണ് അതെന്ന സാക്ഷ്യം ദൈവം നൽകുകയാണെന്ന് ദൈവമില്ലാന്ന് വാദിക്കുന്നവനും അറിയണം യോബ് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അവ നിന്നെ ഉപദേശിക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോട് ചോദിക്കുക അവ പറഞ്ഞു തരും അല്ല ഭൂമിയോട് സംഭാഷിക്കുക അത് നിന്നെ ഉപദേശിക്കും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യം നിന്നോട് വിവരിക്കും യഹോവയുടെ കൈ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തവനാർ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജനം ഈ ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവയ്ക്ക് പരിജ്ഞാനത്തോടെ പറയുവാൻ അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് യോബ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് സകല ജീവജന്തുക്കളുടെയും പ്രാണനും സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും ശ്വാസവും അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു ഇത് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഈ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ സാക്ഷിപ്പോരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നാൽ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്നോർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളാൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂഢരായിപ്പോയി അക്ഷയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാലി ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു തൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം പിൻപിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം മനുഷ്യൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അനേക ദൈവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത കൊടുത്തതോടെ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതോടെ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അറിയുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ആ പരാജയം ഇന്നും തുടരുകയാണ് 
ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അറിയാൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളെ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടും മനുഷ്യൻ തങ്ങളെ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളാൽ മലിനപ്പെടുത്തി അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ആ പരാജയം മനുഷ്യൻ ഉള്ള കാലം അത്രയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവും അറിഞ്ഞ് തന്നെ ആരാധിക്കുവാനായി ഒരു ജാതിയെ സ്വന്തമായി അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ ആരെല്ലാം അറിയണം ആരിലൂടെ അറിയണം എന്ന സബ് പോയിൻ്റിൽ രണ്ടാമത്തത് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രയേൽ തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അറിയണം ഈ ഇസ്രയേലിലൂടെ മറ്റു ജാതികൾ ദൈവത്തെ അറിയണം ഞാനൊന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രയേൽ തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ അറിയണം ഈ ഇസ്രയേലിലൂടെ മറ്റു ജാതികൾ ദൈവത്തെ അറിയണം പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയാതെ അക്ഷയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിന് ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാലി ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യത്താൽ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കി തങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധികളുടെ നടുവിൽ നിന്നും ദൈവം തനിക്കായി അബ്രാഹാമിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ഇസ്രയേൽ എന്ന ജാതിയാക്കി തീർത്തു തൻ്റെ ദിവ്യത്വവും ശക്തിയും കൈമുടുക്കും കരുതലും സംരക്ഷണവും സ്നേഹവും അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ജാതി വേറെ ഏതുള്ളൂ യഹോവൻ നല്ലവനെന്ന് ഇത്രയധികം അധികം രുചിച്ചറിഞ്ഞ വേറൊരു ജനതയില്ല കൊച്ചുപിച്ചടക്കം ആടുമാടുകൾ അടക്കം ഈ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേൽ വാക്യം പ്രതി വാക്യമായി പാടി സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പറയട്ടെ അഹ്റോൻ ഗൃഹം പറയട്ടെ ലേവി ഗൃഹം പറയട്ടെ പുല്ലിന് പുല്ല് വെള്ളത്തിന് വെള്ളം അപ്പത്തിനപ്പം ഇറച്ചിക്കിറച്ചി മഞ്ഞ് മഴ വെയിൽ തണൽ എന്ന് വേണ്ട ചെങ്കടലും യോർദാനും പിളർന്നും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിശ്ചലമാക്കിയതും പക്ഷിമൃഗ മത്സ്യജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പദ്ധതികൾ നിറവേറ്റിയതിലൂടെയും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളിന്മേലുള്ള അധികാരം കണ്ടറിഞ്ഞ ജനമാണ് ഇസ്രയ സീനാമലയിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരത്വം അവർ കണ്ടു ഫറവോൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠ രാജാക്കന്മാരുടെയും കൈകളിൽ നിന്നും തൻ്റെ ജനത്തെ കൈമെടുക്കോടെ നടത്തിയ യഹോവയുടെ ശക്തി രുചിച്ചറിഞ്ഞ ജനം മരുഭൂമിയിൽ ശക്തന്മാരുടെ അപ്പവും പാറപിളർന്നു വെള്ളവും വിദൂരത്തു നിന്ന് കാടപ്പക്ഷിയെ നൽകിയും തൻ്റെ ജനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലറിഞ്ഞ ജനത മേഘസ്തംഭവും അഗ്നിത്തോണുമായി നിന്ന് ചുറ്റുമുള്ള സകല ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച സൈന്യങ്ങളുടെ നായകൻ്റെ സംരക്ഷണം രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഇസ്രയേൽ ആലയത്തിലൂടെയും ആലയത്തിലെ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടി മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും തൻ്റെ പരിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയ വിശുദ്ധ ജാതി അമേൻ അതെ ഇത്രയേറെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയേറെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഈ ജനം പരിജ്ഞാനത്തിൽ തീഷ്ണതയുള്ള ഈ ദൈവത്തെ അറിയാതെ അവനെ പുല്ലു തിന്നുന്ന കാളയോട് സദൃശനാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അവരും പരാജിതരായി എൻ്റെ ദൈവമേ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ആറ് ഇരുപത് അതാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു 
പരിജ്ഞാനം ത്യജിക്കു കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് പുരോഹിതനായി ഇരിക്കാതെ വിധം ഞാൻ നിന്നെയും ത്യജിക്കുമെന്നും നീ നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം മറന്നു കളഞ്ഞത് കണ്ട് ഞാൻ ഞാനും നിൻ്റെ മക്കളെയും മറക്കുമെന്നും തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടും പരിജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തെ ധരിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ ദൈവകൽപ്പന ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കിയും മറുതലിച്ചും ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്നു പോയി രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴഞ്ച് ഹിന്ദിത തലമുറകളെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കപ്പെട്ട് വിലാപമതിലിൽ തലയടിച്ച് മടങ്ങിയവരവനായി വിലപിക്കുന്നു ഭയപ്പെടുക ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലമുറകൾ നമുക്കിന്ന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എങ്കിലും എങ്കിലും നിത്യസ്നേഹത്താൽ ഇസ്രയേലിനെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം അവരെ പരിപൂർണമായി മുടിച്ചു കളയാതെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കാക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിന് മഹത്വം തൻ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത തൻ്റെ സ്വന്ത ജനവും തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ അറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതാ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം നടത്തി ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏമേ